నిన్నటి దినం మాజీ ఎమ్మెల్యే వడదాల రెడ్డి గారు పొద్దుటూ డిఎస్పీ గారి మీద మన రాజ్యసభ సభ్యులు సీఎం రమేష్ గారి మీద చేసిన ఆరోపణలకు నిరాధారమైన ఆరోపణలు మొదటి నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే వడదాల రెడ్డి గారికి ఒక అలవాటు ఉంది పత్రికల వాళ్ళు ఆయనకు ఎగ్నెస్ట్గా రాస్తే ధర్నాలు చేస్తాడు ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆయన మాట వినకపోతే ధర్నాలు చేస్తాడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన మాట వినకపోతే ధర్నాలు చేస్తాడు పిటిషన్లు పెడతాడు రెవెన్యూ వాళ్ళు ఆయన మాట వినకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ చేయిస్తాడు ఎవరైనా సరే ఆయన పరిధిలో ఆయన చెప్పినట్టు వినాలని ఆయన ధోరణి ఇప్పటి నుంచి కాదు గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి అలాగే చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు ఎవరైతే ఆయన మాట వినరో వాళ్ళను పొద్దుటూరుకు ఎవరైనా వచ్చిన ఆఫీసర్ ఆఫీసర్ ఉండని ఆయన్నీ మా దగ్గర రుజువులతో సహా సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి పొద్దుటూరు మున్సిపల్ కమిషనర్లు ఎంతోమందిని మార్చినాడు తహసీల్దార్లను ఎంతోమందిని మార్చినాడు ఆయన మాట వినని దానికి ఆయనకు ఒకటే కావాలి ఫ్యాక్షను కచ్చ సాధింపు ఏమిది కచ్చ సాధింపు లేకుండా ఫ్యాక్షన్ లేకుండా గలాటలు లేకపోయిందా ఎలక్షన్ జరిగిపోయింది అనేది పెద్ద బాధగా ఉంది ఆయనకు ఎంత బాధగా ఉందంటే ఇంత సింపుల్గా ఎలక్షన్ అయిపోయింది అయిపోయిందా అసలు ఎలక్షన్ అయిపోయినట్టు లేదే ఏడ కొట్టుకొని చావలేదే పల్లెలు కూడా కొట్టుకొని చావలేదే టౌన్లో కూడా ఏం గలాటాలు జరగలేదే అనే బాధ కలుగుతుంది ఆయనకు ఎస్పీ గారు మహంతి గారు డిఎస్పీ గారు పొద్దుటూరు డిఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో మొట్టమొదటిసారిగా పొద్దుటూరులో ఎక్కడ అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఎన్నిక జరగటము ఇదే మొదటిసారి మేము కూడా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో ఎన్నికలు జరిపినాము ఎన్నో ఎన్నికల్లో గల్లాటాలు చూసినాము హత్యలు చూసినాము ఫ్యాక్షన్ చూసినాము ఈయనకు అట్ల కాదు ఈయనకు ఎక్కడొకసారి ఏదో జరగాల గ్రూప్ రాజకీయాలు కావాలా ముఠాతగాదాలు కావాలా పోలీసు వాళ్ళు ఇలా మాట వినాలా పూర్తి అధికారులంతా ఆయన మాట వినాలా లేకపోతే ఆయనకు నిద్రపట్టదు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఎన్నికలు జరగటము ఆయనకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎవరో ఒకళ్ళ మీద ఆరోపణలు చేయాలా ఎవరో ఒకళ్ళను బలి చేయాలా ఎవరో ఒకళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకోవాలా అనే ఆలోచనతో ఈరోజు డిఎస్పీ గారి మీద నింద ఆరోపణలు చేయటము నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేయటము ఆయనకు తగదు ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీలోనే పనిచేస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీకి సపోర్ట్ చేసినాడు చేస్తాడు డిఎస్పీ అని చెప్పటము మరి ఆయన ఏ పార్టీకి సపోర్ట్ చేసినాడో మరి ఈ డిఎస్పీ మీద మై సు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ దగ్గర ముప్పై లక్షలు తీసుకొని పుట్టా సుధాకర్ గారికి సపోర్ట్ చేసినాడు అంటాడు పొద్దుటూరులో వాళ్ళ దగ్గర ఎంత తీసుకున్నాడు ఇళ్ళ దగ్గర ఎంత తీసుకున్నాడు అని ఇన్ని రోజుల నుంచి తెలిసినాడు ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇన్ని రోజుల నుంచి ఆయన పైన ఇన్ని రోజుల నుంచి ఆయన పైన చర్యలు తీసుకోమని చెప్పకుండా ఈరోజు మరి ఎలక్షన్ అయిన మరుసటి రోజే అతని పైన ఇంతటి నిందారోపణలు చేయటము ఒక వ్యక్తిని నిందించటము ఎంత బాధకరమో మనం అందరము ప్రజలమంతా ఆలోచించాలా వడదారెడ్డి గారు ఇటువంటి చర్యలకు మానుకొని ఈ ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలను ప్రోత్సహించేది మానుకోకపోతే ఆయనకే తీరు తీరని నష్టం జరుగుతుందని చెప్పి ఈ పాత్రికల ద్వారా ఆయనకు పొద్దుడు పట్ట ప్రజానికానికి నేను తెలియజేస్తున్నాను సీఎం రమేష్ గారు డిఎస్పీ అండదండలు అంటాడు సీఎం రమేష్ గారికి ఏం సంబంధము సీఎం రమేష్ గారికి ఎటువంటి సంబంధము పొద్దుటూరు డిఎస్పీకి సీఎం రమేష్ గారికి ఏం సంబంధము పొద్దుటూరులో ఉంటాడా సీఎం రమేష్ గారు పొద్దుటూరులో ఉండడా ఆయన ఎక్కడో పనిచేస్తాడు ఎక్కడో ఉంటాడు ఈయన ఈయనకు ఈయనకు డిఎస్పీకి రక్షగా ఉంటాడు అంటాడు డిఎస్పీ పోస్టింగ్లో ఈయన ఉన్నాడు నువ్వు నిందారోపణలు చేసి రుజువు చేస్తే ఐజీలో ఎస్పీలో చర్యలు తీసుకుంటారు కదా ఇంతకుముందు అంతా నువ్వు చేసినావు కదా పూజిత మేడం మీద కూడా ఇదే మాదిరిగా నువ్వు పేపర్ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చినావు కంప్లైంట్ ఇచ్చినావు ఆమె మరి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించినావు డిఎస్పీగా నీకు ఆ ఘనత ఉంది ఆ చరిత్ర ఉంది అందరికి తెలుసు తెలియదు ఏం లేదు ఏదో నువ్వు మేకతోలు కప్పుకొని మేక మేక మాదిరిగా నటిస్తే కుదరదు నువ్వు లోపల నుంచి ఎవరు అనేది ప్రజలకంతా తెలుసు కాబట్టి నిందాపణ ఆరోపణలు మానుకొని మామూలుగా ముఠా రాజకీయాలు లేకుండా కచ్చ సాధింపు చర్యలు లేకుండా ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రజలు ఉండేటట్టుగా ఉండేటట్టుగానే పార్టీలో ఉండాలా లేకపోతే పార్టీలు వదిలిపెట్టి పోవాలని చెప్పి నేను పత్రికల ద్వారా నేను తెలియజేస్తూ ఇటువంటి చర్యల ద్వారా ఇటువంటి చర్యలు ఆయన చేసే చర్యల ద్వారా పార్టీకి చాలా తీరని నష్టం జరుగుతుందని చెప్పి నేను పార్టీ పెద్దలు కూడా తెలియ తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు